आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पैरल रेजोनेंस तो इन केस ऑफ पैरल रेजोनेंस सर्किट में हमारे पास जैसे कि एक रेजिस्टर एक इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर है सी के साथ जो है पैरल में कनेक्ट है और ये पूरा का पूरा पैरल कॉम्बिनेशन एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी जीकल टू एम साइन ओमेगा टी के साथ जो है जोड़ा गया है जैसे कि आप चित्र एक में देख रहे हैं ठीक है माना कि वोल्टेज माना कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी जीकल टू एम साइन ओमेगा टी के कारण इस सर्किट में जो करंट टोटल करंट आई फ्लो रही है और जब यह करंट यहाँ इस नोड पर पहुँचेगी तो इसे दिखा इसे यहाँ पे इसे दो पाथ प्रोवाइड हो रहे हैं एक इंडक्टिव वाला और एक कैपेसिटी वाला तो ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी इंडक्टिव वाले में मान लीजिए करंट आई जारी है और कैपेसिटी वाले में करंट आई सी जारी है क्योंकि पैरेलल सर्किट है और पैरेलल सर्किट में जो है वोल्टेज तो होती है सेम और करंट हो जाती है डिवाइड पैरल सर्किट में जो है हर एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज तो हो जाती है सेम पैरल में वोल्टेज सेम होती है और करंट जो हो जाती है वो हो जाती है डिवाइड ठीक तो इस चीज़ को देखते हुए हमने जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने बताया था कि पैरल में वोल्टेज सेम होते हैं वोल्टेज को हमने रेफरेंस मान लिया है अगर यहाँ पर कैपेसिटर देखो कैपेसिटर केवल सी लगाए प्योरली कैपेसिटर और प्योरली कैपेसिटर के केस में जो कैपेसिटिव करंट आईसी होती है वो वोल्टेज से नाइन्टी डिग्री लीड करती है जैसे कि आप देख रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर जो इंडक्टर है वो इंडक्टर इंडक्टर के साथ रजिस्टेंस आर लगा हुआ है रजिस्टेंस आर लगा हुआ होने के कारण जो है ये प्योरली इंडक्टिव तो रहा नहीं अब दैट मीन्स कि इससे होकर के जो करंट आई जारी है वो वोल्टेज वी से किसी एंगल फाइ एल पर क्या कर रही है लैक कर रही है ये हमारे पास आई एल होगी ठीक है लैक का मतलब कि पश्चिमगामी करंट आई एल वोल्टेज वी से एंगल फाइ एल से क्या है पश्चिमगामी है ठीक अगर अब देखते हैं यहाँ पे तो ये अगर आई एल यहाँ फाइ एल पर अगर इसका ओरिजिनटल कंपोनेंट देखा आई एल का यानी कि एक्टिव कंपोनेंट तो आई एल का एक्टिव कंपोनेंट अगर आई एल कोस फाइ एल अगर इसका रिएक्टिव कंपोनेंट देखे यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट आई एल का तो ये हो जाएगा आई एल साइन फाइ एल ये हमने इसका घटक कर लिया औरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट का ठीक अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अब हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन में जो है पैरेलल रेजोनेंस में जो करंट का टोटल रिएक्टिव करंट का जो कंपोनेंट है यानी कि जो टोटल रिएक्टिव कंपोनेंट है करंट का वो शुड भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए जैसे रेजोनेंस के लिए रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट शून्य होना चाहिए तब फेजर डायग्राम से ठीक है या तो टोटल रिएक्टिव कंपोनेंट दैट मीन्स कि जो टोटल टोटल का मतलब है कि आई माइनस का आई एल साइन शुड भी इक्वल टू जीरो या फिर आप ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी करंट आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन फाइ एल आप यहाँ से देख रहे हैं अगर टोटल रिएक्टिव की बात करें तो आई सी माइनस का आई एल साइन फाइ एल इक्वल टू जीरो या फिर आप ये कह सकते हैं कि आई सी इसको इस टर्म को अगर इधर ले जाएं तो आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन फाइ एल रेजोडेंस की कंडीशन के लिए कि आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन फाइ एल ये हमने यहाँ पर यह टर्म हमारे बना लिया क्वेश्चनों की एक अगर यहाँ से आई एल की वैल्यू रखें तो आई एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि वोल्टेज सेम तो वी अपन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर ठीक सी में अगर बात करें तो आई सी हो जाएगा वी अपन एक्स सी फाइव एल की बात करें तो इंडक्टिव के केस में कि फाइव एल इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्सएल अपन आर देखिए स्टूडेंट ये वाली टर्म है आई एल वाली ठीक अगर ये रिजल्टेंट अगर हम इसका कैलकुलेट करें यहाँ से अगर हम ये रिजल्टेंट मैंसन करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है यानी कि वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस के केस में सेम होती है ये आर है तो दैट मीन्स कि ये भी आर है और एक्स आर एल वाले में यदि यदि ये एक्सएल है तो ये भी एक्सएल है और ये जेड है अगर हम जेड एक्सएल और आर से देखें और टेन फाइव निकालो टेन फाइव क्या होता है लम्बटे आधार तो लम्बटे यानी कि एक्सएल अपून आर तो फाइव एल इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपून आर साइन फाइव एल निकाले तो सिमिलरली उसी से हम भी निकालेंगे ये एक्सएल होगी ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो गया तो अब साइन क्या होता है साइन क्या होता है हमारे पास लंबा टेकर्ण तो एक्सएल अपून कर्ण से देखेंगे तो साइन फाइव एल इज इक्वल टू एक्सएल अपून अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अब हमारे पास आई एल की भी वैल्यू है आई सी की भी वैल्यू है और साइन फाइव एल की भी वैल्यू है अब हम इसी इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो पुट की तो हमारे पास इस तरीके से ये आ जाता है यहाँ पर आई सी इज इक्वल टू वाली टर्म होगी यानी कि आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन फाइव एल तो आई सी की वैल्यू रखी वी अपन एक्स सी आई एल की वैल्यू वी अपन अंडर रूट ऑफ दिस और साइन फाइव एल की वैल्यू ये आ गया इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल इन टू एक्स सी एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एक्स सी होता है वन अपन ओमेगा सी तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपन सी या जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाई सी अब क्योंकि बट हमें तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए हम जै
ओमेगा आर आर रेजोन सेंकुलर फ्रिक्वेंसी है तब यानी कि जहाँ ओमेगा था अगर वहाँ हम ओमेगा आर पुट करें तब उस कंडीशन में तो हम यहाँ से हम लेकर के चले गए जेड स्क्वायर इजिकल टू एल बाई सी से जेड स्क्वायर इजिकल टू एल बाई सी से तो जेड स्क्वायर क्या था हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर एक्सएल क्या होता है ओमेगा लेकिन यहाँ एंगुलर रेजोनेस एंगुलर रेजोनेस फ्रिक्वेंसी थे ओमेगा तो इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर एल का स्क्वायर इजिकल टू एल बाई सी यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ओमेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर अपन एल स्क्वायर ओमेगा आर इज इक्वल टू होता है टू पाई एफ आर ठीक टू पाई एफ होता है तो यहाँ पे ओमेगा आर रेजोनेंस के लिए तो यहाँ पे एफ आर और टू पाई एफ आर इजिकल टू दिस एफ आर इजिकल टू वन अपन टू पाई अंडर रूट ऑफ वन बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर अपन एल स्क्वायर ठीक अगर हम आइडियल कंडीशन में बात करें कि आइडियल कंडीशन में रेजोनेंस के लिए जो प्रतिरोध आर का मान है अगर हम आइडियली बात करें तो रेजिस्टेंस का मान जो बहुत कम होता है या ये भी कह सकते शून्य भी हो सकता है तो इस स्थिति में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फार का मान होगा जब हम आर को बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं शून्य मान के चल रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो मान होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी हमारे पास इस इक्वेशन से क्या आई थी अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी देखा फार इजिकल टू वन अपन टू पॉइंट रूट वन बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर अपन एल स्क्वायर से तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है फार इजिकल टू वन अपन इससे तो जब ये वाली टर्म हमारे पास बिल्कुल क्या है लेस देन है वेरी 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 लेस देन है किससे वन बाई एल वन अपन एल सी से एल सी के कंपेयर में ये वाली जो टर्म है बहुत ही कम है मगर सुनने के बराबर मानना है यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इसमें जीरो रखें तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी या फार इजिकल वन अपन टू पर अंडर रूट एल सी तो पैरल सर्किट में प्रयोग किया गया रेजिस्टेंस को नगण्य मानने पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान सीरीज सर्किट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब रजिस्टेंस हमने जीरो मान लिया नगण्य मान लिया है तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पैरल में ही है वो किसके बराबर है जो सीरीज में हमने जो सीरीज रेजोनेंस में जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटर थी एफ के यानी कि दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है तो रेजोनेंस की स्थिति में हमने देखा कि जो करंट का जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो जीरो होता है अब यहाँ से अगर हमें सर्किट का जो है डायनेमिक अगर इम्पिडेंस कैलकुलेट करना हो तो डायनेमिक इम्पिडेंस कैलकुलेट करना हो तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट या हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई सोर्स से ली गई करंट सर्किट की एक्टिव करंट के मान के बराबर होती है ठीक है कि जो सर्किट हमें जो करंट ली गई है ये वाली जो सर्किट है यहाँ पे जो करंट आई है वो हमारी एक्टिव करंट है तो जो सोर्स से ली गई करंट है वो हमारी एक्टिव करंट के बराबर होगी तो आई इज इक्वल टू आई एल यहाँ पे होगा कि हमारे पास आई एल कोस फाई एल ये एक्टिव कंपोनेंट है करंट का ठीक या फिर डायनेमिक इम्पिडेंस के लिए हमारे पास जो है आई इज इक्वल टू हमारे पास होगा आई एल कोस फाई एल तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायनेमिक इम्पिडेंस तो आई की वैल्यू यानी आई एल होता है वी अपन जेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं कर चुके कि वी अपन होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर वी जेड के बराबर तो वी अपन जेड कोस फाई एल वी हैव वी हैव ऑलरेडी नोट दैट अबाउट द वैल्यू कोस फाई एल कोस फाई इक्वल टू होता है आर अपन जेड मैंने अभी बताया था फेजर डायग्राम से ये हमने ये रजिस्टर के कैसे वोल्टेज करंट सेम होता है यहाँ आर ये एक्सेल और ये जेड यानी कि जेड आर और एक्सेल कोस फाई क्या होता है आधार बटे कर्ण तो आधार क्या था हमारे पास ये वाला यानी कि आर अपन जेड तो यहाँ से हमारे पास कोस फाइल की भी वैल्यू है आर अपन जेड यहाँ पे ये वैल्यू पुट करी सिंपलीफाई करने के बाद हमें पता लगेगा कि जो है वी आर अपन जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी थी हमने अभी यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी जेड स्क्वायर की एल बाई सी तो यहाँ पर आप दे यहाँ पर जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे एल बाई सी एल बाई सी पुट करी तो हमारे पास होगा वी अपन एल अपन सी आर आर को नीचे लिया तो वी अपोन एल बाई सी आर आई ये जो एल अपोन सी आर आई ये हमारा सर्किट का डायनेमिक इम्पिडेंस जाना जाता है ठीक है जिसको हम जेड डी से शो करते हैं जेड डी इज इक्वल टू एल अपोन सी आर ठीक है अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है डायनेमिक इम्पिडेंस की तो करंट हमारा मिनिमम हो जाता है ठीक है आई इज इक्वल टू वी अपोन जेड डी अगर जेड डी ज़्यादा है इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाती है तो करंट की वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है ठीक है स्टूडेंट्स अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो पैरेलल रेजोनेंस में जो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो करंट मैग्नीफिकेशन होता है सीरीज में वोल्टेज मैग्नीफिकेशन होता है क्वालिटी फैक्टर लेकिन पैरेलल के केस में करंट मैग्नीफिकेशन होता है क्वालिटी फैक्टर और करंट मैग्नीफिकेशन होता करंट इन एल और सी अपन सप्लाई करंट तो पैरल रेजोनेस में इंडक्टिव ब्रांच में यानी कि आई एल करंट क्या थी आई एल इज इक्वल टू वी अपन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर पर एक्सएस यानी वी अपन जेड कैपेसिटिव ब्रांच में करंट क्या थी आई सी इज इक्वल टू वी अपन एक्स सी और सप्लाई करंट का क्या मान था पैरल रेजोनेस में अभी हमने निकाला वो सप्लाई करंट का मान आई इज इक्वल टू
आई एल का मान क्या वी अपॉन जेड आई का मान है वी अपॉन जेड डी तो वी से वी कैंसिल तो ये बचा हमारे पास जेड डी जेड डी ऊपर चला गया तो जेड डी अपॉन जेड एल अपॉन आर सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी तो ये हमारे पास बचा इज इक्वल टू वन अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी यानी कि करंट मैग्नीफिकेशन जो है इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर क्यों दैट मीन्स कि क्यों इज इक्वल टू वन अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी और इसका कोई मात्रक नहीं होता यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ठीक अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की बात करते हैं पहले रेजोनेंस सर्किट में तो रेजोनेंस पर करंट न्यूनतम होती है क्योंकि जब इम्पिट डायनेमिक मैंने आपको बताया कि डायनेमिक इम्पिडेंस का मान अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है इम्पिडेंस का अगर मान ज़्यादा हो जाता है तो करंट हमारे पास मिनिमम हो जाएगी रेजोनेंस पर करंट मिनिमम होती है पैरल में रेजोनेंस पर पावर फैक्टर जो है यूनिटी होता है पैरल में भी रेजोनेंस पर नेट सब्सटेंस जीरो होता है ये मैं आपको बताऊँगा कैसा होता है पैरल रेजोनेंस का डायनेमिक इम्पिडेंस हमारे पास ये होता है पैरल रेजोनेंस में करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होता है जीरो होता है मैंने आपको बताया था कि आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन फाइल होता है या आई सी माइनस का आई एल साइन फाइल एल इज इक्वल टू जीरो टोटल रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो होता है क्वाली क्वालिटी फैक्टर का मान क्यू आर इज इक्वल टू वन अपन आर अंडर रूट एल बाई सी होता है यह करंट की करंट को मैग्नीफाई करता है यह सर्किट रिजेक्टर सर्किट भी कहलाता है जो सीरीज सर्किट है वो एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है क्योंकि उसमें करंट का मान जो है कम होता है लेकिन करंट का मान क्या होता है ज़्यादा होता है लेकिन इसमें पैरेलल के केस में जो करंट का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है क्योंकि जब इम्पिडेंस की वैल्यू बढ़ जाती है तो करंट का मान थोड़ा इसमें कम हो जाता है तो यह सर्किट जो है रिजेक्टर सर्किट भी कहलाता है ठीक है और सीरीज वाला क्या कहलाता है एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं आपको याद होनी चाहिए एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि भी सीरीज फिर एजोनेस फ्रिक्वेंसी क्या होती है डायनेमिक इम्पिडेंस क्या होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है सीरीज या पैरल में और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए आज के लिए बस टॉपिक में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू